Good evening, teacher. Hello, good evening, welcome. How are you tonight? I was getting ready with the lights mm -hmm. here. I always forget my lamp to turn it on. What is? You ready? Yeah? Yes. How do you feel tonight, Osman? How do you Sorry. feel? How do you feel tonight? Oh, well, well. Well, all right. Yeah. Mm -hmm. Nice. I was checking if someone else. Uh -huh. I was checking the WhatsApp because I used to do it before the class. Mm -hmm. No one has mentioned that. Did you watch the video I sent? Did you watch it? Watch it? No, the last, the last video, no, teacher. Didn't you? Oh, it's really, it's, it's really funny. It's okay. very funny. Yeah, and it's short. You can play it right now if you want. Meanwhile, we are waiting for the, for your classmates. Cristina, Nancy, Salvador, hello. Welcome. Hello, teacher. <laughs> Are you ready for the class? Yes. <laughs> okay, did you watch the video I sent through the WhatsApp? <laughs> Miss Nancy, did you watch the video?
Okay, people, I think we are going to start because it's 8.05 now, so we want to start a class. We want to be responsible and an honor to punctuality and responsible class, I mean, participants, we are going to start now, okay? So let's go to the, um, uh, the feedback. Let's start with the feedback from yesterday and let's talk about the um, a production line. Remember, what's production line? I sent a video through, through the WhatsApp chat and it was really funny. It was really funny, but it shows the it, it, it shows a stage of the production line. Okay. Uh, who can tell me what stage or what um, step of the process of producing chocolates uh, is the one they are working at? Uh huh. Did you watch it? Si lo vieron el video? Edwin, did you watch the video? <laughs> Sorry, did you? Uh, I am. Um, Are you watching it? Okay, right good. Right now, and I can see that. Uh, can't you? Oh, you couldn't, you couldn't before, but now you're watching it. Yes, right now I am checking my chat. Oh, okay, go ahead, go ahead. It's very funny, it's very funny. Mm -hmm. Cristina, watch the video. Mr. Salvador, if you can please watch no, the teacher. video. Huh? No teacher. <laughs> can you play it? Um, I um. No lo puede ver ahorita. ¿Cómo no? Sí, sí okay, lo puedo. play it, yeah. play it. It's okay. really funny. Uh -huh. And it's short. Miss Lorena, did you watch the video? I watch, uh, ahorita, uh -huh, right okay. I'm watching it, I'm watching it. I watched it. Okay, good. Mr. Wilber Perez, hello. Did you watch the video that I sent for the WhatsApp group? Yes, I just uh, saw the video. Okay. It, it was, a, it was some <laughs> kind of funny. Very funny, right? Yes. Uh -huh. Uh -huh. Okay, we are going just to comment about what's the part of the process of producing chocolates is that because uh, in the conversation is kind of difficult to understand because of the sound, right? Uh huh. It's not Dolby. <laughs> no es Dolby vea, todavía. Uh -huh. Entonces... yeah. It was not Dolby. <laughs> yeah. But you understand. Yeah. Chocolate. <laughs> yeah, eating chocolates. Uh -huh. Okay, Mr. Carlos Hernandez, Carlos Ernesto, how are you today? Mm, mm, it's no good. No good? Uh, I turn off the power. Oh my God, Did you the, have a car? I have battery low on the computer. <gasps> oh my goodness, okay. So uh, now you are with the candlelight. With candlelight? <laughs> Con una candela hasta ahorita? Yes. Oh my goodness. Yeah. Uh, yeah. yeah. I have a low battery cell phone. Oh God. Estoy, oh, con, God. Los, estoy con los los datos con del los teléfono. Datos. Ah, okay. A mí me tocó así el. Sí, que hasta donde me duelen las baterías. Oh my goodness. Oh my goodness. Okay, but no problem. We are going to try to do our best. Okay, and right now we are watching a video, Carlos Ernesto. We are watching a video. Ahí okay. lo mira usted despuesito ya cuando lo pueda ver. Este, it's really funny. <laughs> es muy divertido el video. So uh -huh. A ver, ¿quién me cuenta? Cuéntenme la historia. ¿Qué es lo que pasa? What's going on in the video? There are two girls. The first time, uh, the boss uh, had to... 
put the machine uh, slowly, sorry, <laughs> but they need more efficient. <laughs> that. Uh -huh. Okay. Yeah. What um, part of the process of producing chocolates is that? What part of the process is it? ¿Qué parte del proceso es ese? A ver. So is the finishing. Uh huh. Uh, it's for a package. Yeah, wrapping. It says wrapping like this. I will write it down. Okay, wrapping, wrapping the candies. Uh huh. Wrapping. Um, and uh, <laughs> well, they are new in the factory. Yeah, they are new in the factory, and um, they. I mean. The one who is teaching them and showing them the work, the supervisor, I think it is, uh, she's kind of like a sergeant or a coroner, right? Something like that. <laughs> yeah. Roll, let it roll, right? Something like that. <laughs> yeah, mom. Right. Yeah, something like that. <laughs> yes. Okay. Um, and they were in the slowest and the slowest mode and they couldn't be efficient even though they, they were not efficient. Okay, then. Ahí ya podemos ver más o menos, ¿verdad? Es una de las partes de un proceso de eh, producción, okay? That's a part of the process in a line production because uh, there are parts, there are processes, divided tasks. And there are machinery for each task. There are these kind of machines that make uh, the whole process easier, okay, easier. There we see a conveyor belt, yeah, the conveyor belt. El pincho, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa lavanda? En español, ¿cómo se llama esa lavanda? Lavanda, <laughs> yeah. Lavanda que se mueve así. ¿Cómo se llama esa lavanda? Mm. Ay, en español se me ha olvidado. By the conveyor belt. La, la banda que lleva todas las cosas, ¿verdad? Que trans, banda transportadora. Ok, la banda transportadora, conveyor belt. Bueno, la cuestión es que existen una serie de maquinarias que ayudan a hacer el proceso de producción más fácil, para hacer las tareas más fáciles. Eh, pero todo es en busca de la eficiencia, en busca de producir bulk production, okay, to produce large quantities of products. Um, that's mass production. That's for mass production. Okay, then, guys. Um, let's go back to uh, the vocabulary we were studying yesterday. And let's remember just the words. Okay, let's remember the words. I always do this. Siempre se me mueve, ¿verdad? Pero ahí vamos. Esto fue lo de ayer. Ayer estuvimos estudiando algunas palabras o términos relacionados con production line o production process. También dimos palabras y frases relacionadas con mass production. En mass production, acordémonos que para que exista mass production, primero tuvimos que haber hecho nuestro prototype. Tuvimos que haber hecho un plan de producción, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos algunas palabras. So let's remember, uh, this is to prototype, like a verb, a prototype, like an object, prototyping. Prototype, prototyping, mass production, 
mass production. Uh, we've got specifications. So those are the features and the characteristics of our product. Distinctive features, distinctive features. That's the characteristic that make, makes your product unique in the market or uh, that makes the difference uh, or to differentiate from others, okay? Then we have to sketch like our prototype. We have to sketch. We can do this maybe in a plan like this ones. Yeah, like this ones. You can just sketch um, the prototype, but also you can produce a model. You can make a model with some kind of materials. Maybe uh, with the real materials or just a model as a sample, okay? As example, just to show the specifications we want. And maybe it's a, a model in scale, okay? So, uh, but it contains the specifications. Spot any flaw, that's part of the process. Uh, when we prototype, that's one of the purpose. One of the purpose to prototype is to spot any flaw, okay? Ver las fallas, ¿verdad? Detectar las fallas. Assemble es la última parte del proceso de manufactura. Poner todas las partes juntas. To put all together, all the pieces together. Manufacturing is the complete process to produce the, or to transform the raw materials into an end finished product, okay? Now, uh, we saw some examples using some words like with sketch, we could say he made a sketch of the house, for example. If he's an engineer, he made a sketch of the house. Uh, it's just to sketch the prototype. It's just to sketch the prototype when we plan the production, when we plan our, our product, uh, when we are in the development process. To sketch the plan must be the initial state of the prototyping. The sketch, I mean, I'm sorry, to sketch the plan must be the initial stage of the prototyping. Yeah, it must be, it must be, okay? Okay, now let's remember that in all the processes, it's a multi-stage um, state. Every stage has its own process. And we could say, for example, if we say this is rapidly, rapidly is like in a quick way, uh, we could say start with the prototype, then we test the prototype, then we analyze, analyze the prototype, then we refine because we spotted the, the, the flaws, then we refine or correct the prototype, or we correct our plan, our sketch, we correct it, and then we rebuild. A, prot a prototype, a new prototype with the corrections, with the corrections. So it could be maybe a phase of three prototypes and a different um, analysis, okay? So we could say, for example, it could be a 3D design, it could be a rapid prototype, but it depends on the product you are going to produce, but you have to test, you have to evaluate, you have to fit and also to present this analysis. Then you need the approval. You need the approval from the uh, um, budget department or the investors, those who provide the money to produce this en mass, okay? Because you need to know what kind of machinery you are going to use, uh, the tools you need. And then it's going to be ready for manufacturing. Okay then, then we um, practiced this. It was an example of prototyping. What was the product in this conversation? Do you remember? What is the product they are prototyping? ¿Cuál es el producto? What is the product in this conversation? The cycle. I'm sorry? Bicycle. Bicycle. 
A bicycle, yes. Mm -hmm. It is a bicycle. So um, let's see, please, Mr. Hosman and Mr. Uh, let's see. Mr. Carlos Eduardo, please role play the conversation. Okay. Okay. Uh, well, I, I first. The accelerator, accelerator, accelerator has green light to be produced. Now we need to work on the prototype. Great. A single best choice is to hire. The steel master should they building a good prototype to help use the spot any flow we haven't identified in the design. Um, I agree. So um, the prototype will help our manufacturers to be uh, very accurate with the design of the handlebars, the frame and the saddle, which are the innovative feature of the accelerator. Good point. In, ad in addition, the prototype will ensure communication is clear. They will know exactly what we win. Totally. Then I'll work on the sketch of the part. And you might want to start with the description and the specifications of each of the steel masters start working. All right. You are mute, teacher. Your microphone, teacher. Thank you, thank you. Ya casi que terminó la clase y yo en mute, vea. <ríe> ok, va. Vamos a hacer un poquito de, eh, de refinamiento en algunas pronunciaciones. Miren, es importante que abramos nuestra boca eh, lo más que podamos, aunque al, al principio parezcamos exagerados y tratemos de liberar nuestra lengua. No apretemos nuestra lengua sino que soltemos la lengua. Por eso se dice, ¿verdad? Cuando a alguien le dicen, habla, solta la lengua, solta la sopa. Es por eso, porque cuando hablamos debe estar eso libre, ¿verdad? Entonces, todos, por favor, soltando su lengua. Like this, like that. Please, everybody. A ver, quiero ver esas bocas abiertas. Like this. A ver, quiero verlos. Necesito verlos haciendo eso. Ah, ok. Stick out your tongue. Ah, like this. A ver, everybody. Don't be afraid. Don't be ashamed. A ver, quiero ver, quiero ver. A ver, a ver. Es en serio, es en serio. A ver, esto. Ah, ah ok. <laughs> Ajá, aunque les dé risa, pero es cierto. ¿Qué tal si yo vinieron y le dieron los clases de esta manera? Si yo, the, the accelerator has going to be produced. It's not possible to understand. It's easier when you open your mouth, okay? It's easier. Okay. Va, ya que abrimos un poquito la boca, sacamos un poquito la lengua, ahora vamos a leer algunas palabras que necesitamos pronunciar bien. Okay, acordémonos de las ED ending. Eso es muy importante. Ok. Produced. Produced. A ver todos. Produced. Pro -duced. Pro -duced. Produced. Produced. Mm -hmm. Produced. Mm -hmm. Produced. Okay. Identified. 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 Esta palabra. Identified. 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 Okay, o sea, ahí desaparece la T. No exactly. Es Correct. Uh -huh. Y esta es como una. Uh, 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 no es ahí así entera, sino que identify. Identify. Ah, uh, ah. Uh. No es identify. Es identified. A ver, esta palabra, fla, fla, es como que decimos y something like fla. Uh -huh. Este sonido, fla, 
no flow, no flow, porque flow es otra cosa muy diferente. Fla. Vamos a ver, la siguiente que vimos, accurate, 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 not true, accu, accurate, accurate, accurate. A ver, la otra era... Don't remember in este momento, se me olvidó. Specifications. Así, la S no es specifications. Mm -mm. Es specification. Okay. Bien, vamos a ver entonces. Acordémonos que cuando leemos hay que usar la puntuación correcta y la entonación. Puntuación son pausas correctas. Entonación es el, el ánimo que le ponemos, la fuerza de voz donde debe de ser para dar un significado completo. Porque la entonación es la que ayuda a saber si es una pregunta, a saber si es una afirmación o si es una negación y en dónde hago los énfasis. Así que vamos a ver, vamos a pedirle a Lorena y a eh, Mr. Edwin, por favor. Eh, van a hacer su roleplay ahorita acá. Acordémonos de las observaciones. Vamos. Miss Lorena, you are Diana. The accelerator has green light to be produced. Now we need to work on the prototype. Right. I think our best choice to hear still master so they build a good prototype to help us spot any flaw we haven't identified in the design i agree Tom. the prototype will help our manufacturers to be very accurate with the design of the handles bars the frame and the saddle which are the innovative future of the accelerator. Good point. In addition, the prototype will ensure communication is clear. They will know exactly what we want. Totally. Then I'll work on the sketch of the parts and you make want to start with the description and specification of each. So still master start working. All right. Great, very good. Solo que este es might, might. Might. La pronunciación es might. Okay, people. So, vamos a entrar ahorita a la clase del día de hoy. The class today is yes, no, and direct questions. So, we are going, to, we started with the feedback, we finished the feedback feedback. Now we have a discussion. Then we have a role play conversation in our manuals. We have a discussion to do and we want to learn some, some details or grammar details to use and direct questions. And we will try to do some online exercises just to um, practice how, the, how this um, indirect questions work. Okay, the class objective is that you will be able, you will be able to <clears throat> ask and answer and direct questions related to prototyping and other parts of the process of production. For example, manufacturing is another part of uh, um, the process. After prototyping, we start manufacturing, okay? So we are going to try to uh, include some terms of manufacturing. So let's start with the discussion, okay? The topic, remember, yes, no, and the right questions. The class number 17 today. And let's start with this discussion. Does your company manufacture products? Does your company manufacture products?
Does your company manufacture products? Yes, it does. Okay, good. Mm -hmm. And our production process is updated frequently. Our production process is updated frequently. And your companies. What do you mean, updated? Updated actualizados. Mm -hmm. The process are updated um, um, two years or each two years. Okay, you have like a revising and then you decide what is not wrong. I mean, what is not working well, okay? After two years. Right, good. Mm -hmm. What about your companies, guys? Uh, let's see, Carlos Eduardo, Carlos Ernesto, Nancy, Ms. Fatima. What do you think? Uh, does your company manufacture products? Are the production process updated frequently? In my company, every day products debit card and credit card. Okay, good. Mm -hmm, mm -hmm. Are they always revising these processes? Yes. Okay. How often? How frequently are they updating the process? Uh, every to, day. <laughs> every, every day. Oh, okay. Okay, good. Mm -hmm. uh, okay, guys. This question is for everybody. Is there a quality control department at your company? Is there a quality control department at your company? No quality control? Yes? Yes. yes. Um, Tell us. In my, in my job, uh, yes, I there is uh, there is control department. For example, um, the the norma ISO nine mil, etc. Okay. Mm -hmm. All right. La norma ISO. Y ahora ya van por la dos mil qué? Twenty twenty. Uh, so there are the some barriers. Mm -hmm, mm -hmm. uh, many is okay. to uh, the OSHA too. Oh, okay, okay. Mm -hmm. All right, yeah. It's uh, what do you think, guys? Do you think that it's um, uh, it is important to have a quality control department in our companies? Is it important? Are they needed in the company? Yes, it's necessary in all the company because uh, need uh, control and the com accomplishments of a specification or requirement of the old process. Okay, good. Mm -hmm. And to correct, right? To correct the errors that may be happening or maybe mm, eh, eh, giving hard times in the process. Yeah, you're right. Okay, then. Uh, so when we, mm, um, after we have the prototype, we saw the, um, specification and it's already approved uh, the um, um, the production um, we are going to pass to the next step that it is manufacturing and this is another process and this process has to be planned that this has to be planned so manufacturing manufacturing what is manufacturing? Manufacturing is a process, so it means it's a um, group of steps, right? 
They are the steps through which raw materials are transformed into a final product. It could be any material, right? It could be any material. Mm, I don't know if it's going to be possible to see this. Okay, the way it was on this. Okay, raw materials. Ya sabemos qué es, ¿verdad? Mm -hmm. Can you give me some examples of raw materials? Examples. For example, the raw material uh, for a t-shirt can be the fabric, uh, the third. Threads. Mm -hmm. Um, and other items uh, that we can use, for example, um, main labels and okay, that's correct. That's correct. Uh, what about in your case, Miss Lorena? Um, examples of raw materials. Maybe uh, when uh, produce food is the ingredients, uh, the package, mm -hmm. and the box, um, all the material for the produce. Yes, correct. Like flour, like um, flour, like uh, I don't know, tomato, tomato Maybe sauce, right? mm -hmm. the species. I mean, uh, yes. Mm -hmm. Yeah, the spices, I'm sorry. I always confuse this word. The spices and salt. <laughs> yeah, you're right. Mm -hmm. Chicken and all the, <laughs> the ingredients. Okay, guys, what about machinery? Can you give me some examples of machineries that you know? Machineries that you know? Machinery. Uh, Amelia? Okay. Mm -hmm. uh, embassy machine. Mm -hmm. uh, embasadora, no sé cómo se dice. Um, mm -mm, that's like uh, a filling, filling and uh, yeah, it will be filling. Filling, yeah. finishing, something like this. Filling, el llenado, yeah. Filling. Mm -hmm. What else, guys? Do you know any other? Machines. Uh, the package. Machine package. Okay. Mm -hmm. To package. Okay. Or for packaging. Good. Mm -hmm. Correct. Actually, we have a lot of machinery. A lot of machinery, and it depends on the industry of each company. Um, there are cutting machines, there are molding machines, there are casting machines. There are a lot of different um, uh, machinery we are going to find in any, I mean, in, in every company, okay? in every company. So I recommend you to see what are the machines you use, okay? Or your company has, right? Then we have source, source, source. ¿Qué será source in manufacturing process? Source. ¿Qué será eso? La mano de obra. Source? Mm -mm. No, no. Mm -mm. Los recursos. Okay, yes, where they are coming from. Yeah, where they are coming from. Like our suppliers, okay? Like our suppliers, correct. Now let's, um, and also the money, the money, investment. Uh, what about mix? What do you think is mix to mix? When you add milk with uh, water, for example, I don't know. To combine, yes. To combine. To combine, correct. Very good. Quality control. What do you think quality control uh, 
uh, is in charge of. What are the, uh, the responsibilities? And the quality for the each product. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. The quality that it has to be the best quality, right? So they check that they, as Lorena said, that they accomplish their requirements, right? They fit the requirements from our customer or from the um, health a institution, right? Maybe the regulatory institutions in every country has some regulation. So we need to, um, to follow some guidelines from them and we need the quality control take uh, that in consideration, right? They revise this. Okay, capping, capping. What is that? Capping, capping. Cap, guess cap. What is cap? Como tapar, tapadera. Yes, tapón, yes. Uh -huh. Cap es el tapón de, de cualquier cosa, de la botella, de los lapiceros, de um, cualquier cosa. Un cap es un tapón, ya. Yeah? Es una tapadera. Capping es una acción en el proceso de manufactura, ¿verdad? Poner el tapón, ¿verdad? To cap, capping. Ok, labeling, labeling. Labeling? El etiquetado. To stick, yes, to el stick etiquetado. to labels. Ajá, exactly. Packing, packing. Uh -huh. El encajado. <laughs> ok, yeah, correct, ajá. Uh -huh. uh, from the wrapping to uh, the um, uh, to putting in order all the order right all the products that uh, fill the order okay now assemble again I said assembly it's assemble process assemble process mm -hmm. to put all the pieces together ah here we've got conveyor belt conveyor belt look conveyor belt is la banda transportadora verdad la banda que lleva eh, hacia el, el siguiente paso, ¿verdad? Ok. Está pasando los productos. Ok, bien. ¿Es there any question so far about this vocabulary? ¿Algunas palabras que se les vengan a la mente relacionadas en manufactura ahorita? A ver. Test the product. To test the product. Okay, good. That's quality control, right? Mm -hmm. They test, they try, they taste also. Mm -hmm. Good. They test if it is correct or well made. Mm -hmm. Mm -hmm. Another word que se les venga a la mente ahorita. Yo sé que tienen un montón, pero agarren una y la dicen. A ver, vamos a ver. Storage. Storage, yes, like stock, the products. Yeah, the pile stocks. Mm -hmm. Good. Storage. Mm -hmm. A ver, ¿quién recuerda alguna otra palabra? No. Ok, vamos a ver entonces algo. Mientras pasamos a la siguiente parte, necesito tomar la asistencia, pero quizás en estos 10 minutitos vamos a hacer algo. Something different. Ah, breathe in, breathe out. Let's relax. Let's relax, everybody. Let's relax, stretch out. Mm -hmm. Okay, people. Do you want to play? Do you want to play a game? Do you want to play a game? Quieren jugar algo? 
Díganme si sí o si no, pues. No se la pueden creer. La teacher va a jugar hoy. Sí, la teacher. Yo sé que todos quieren jugar porque ya les dio risa. Va. Juguemos Simon Says, pues. ¿Ok? Simón dice, Simon Says. ¿Ok? Si Simón lo dice, si, si oyen que digo Simon Says, entonces lo hacen. Si Simon doesn't say, entonces no lo hacemos. ¿Ok? Bye. Enciendan sus cámaras pues para verlos. Vamos a ver. Queremos ver a todos. Uh -huh. You ready? Ok. Simon says, touch your nose. Put your hands up. <laughs> Simon didn't say. Simon didn't say. Okay, let's go back. Let's go back. Okay, this is just a trial. Okay, so let's see. Hmm. Simon says, touch your nose. Simon says, put your hands up. Simon says, Simon says. <laughs> okay, go back. Vamos a, a regresar, okay? Vamos a volver a empezar. Okay. Simon says, touch your nose. Simon says, put your hands up. Down your hands. No, Cristina, no. Simon no dijo. <laughs> ok, vamos a ver. Ahora el que vaya perdiendo va a ir diciendo una palabra relacionada con manufacturing. Ok, Bye. vamos a ver. Uh -huh. Simon says, wave your right hand. Wave your right hand. Yes? Okay. Wave both hands. Cristina, no. Okay, vamos a ver quién más lo hizo, las dos. ¿Quién más hizo las dos? A ver. A ver, Cristina, le toca decir una palabra de manufacturing. Vamos. Um, eh, <risa> tantas que hemos visto ahora <risa> de eh, las que acabamos de ver ajá eh, quality quality ajá uh, El control de calidad, pero quality. Se me escapado la otra palabra. I thought you were going to say control. Yeah, but that's good. Co quality control. Quality control. Quality control. Yes. Okay, then, guys. A ver, ahora Simon says, nod your head. Nod your head, okay? Mm -hmm. Shake your head. Okay, good. Okay, Simon says, snap your fingers. Snap your fingers. Okay, good. Mm -hmm. Stick out your tongue. Want to see, want to see, want to see? Nobody. Good, good, good. Simon says, blink your eyes. Blink, blink. Yeah, there you go. Simon says to laugh out loud. <laughs> Something like that. I want to hear you guys. I want to hear you. <laughs> Simon says uh -huh, to laugh out loud. Everybody, laugh out loud. Mm -hmm. No lo oigo. Si no lo oigo, todos van a decir manufacturing, pero una, una oración. Vamos a ver. Al que no se ría así fuerte, vamos. Something like that. Ah, ya les dio risa, ¿verdad? Ok, Simon says, love like Santa. Oh, 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 oh. 
Ay, qué rico. Solo Wilber, de ahí los demás me tienen que decir una oración de manufacturing. He is not Santa. Ah. <laughs> But it says like. My Santa. stomach is so near. <laughs> yeah. <laughs> okay, so similar. <laughs> Almost the size. Okay, <laughs> good. Okay, guys. Um, Simon says clap once. Uh -huh. Voy a repetir. Simon says clap once. Okay, clap twice. No, I love it. Simon didn't say. <laughs> A ver, Lore, una palabra de manufacturing. <laughs> Mix. Mix. Okay, good, good, good. Okay, now uh, Simon says clap repeatedly. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah, okay. <laughs> now, guys, I'm going to ask you some questions. You see, all your classmates were participating. Did you see if all your classmates were participating? No, no, not all of them because okay. the camera. Okay. Mm -hmm. What about those who had the camera on? They were. Okay, good, good, very good. Um, Have you ever played this game before? Did you play this game before? I don't remember. No. no? Is it the <laughs> first time? Oh my God. Yes, great. Okay, vamos a ver. I wonder if you were capable to understand all the imperatives. I wonder if you were capable to understand all the imperatives. In other mm. words, uh -huh. tell me, Will. Not at all, but uh, I understand you when, when you, uh, I don't know, when you, Did the, did the action okay when i did the action you understood completely what i was saying okay now agarremos un poquito nuevamente y escuchemos las que yo les dije fueron touch your nose esa fue la primera okay touch your nose like this touch your nose <laughs> put your hands up esa fue la otra okay down your hands you had your hands like this then Down your hands. Wave your right hand. Wave both hands. Wave your left hand. Nod your head. Nod your head. Shake your head. Shake your head. Nod is when we say yes. Shake your head is when we say no. Okay, that's shake your head. Um, the other was Stick out your tongue. Stick out your tongue. You got it? Blink. 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 Okay? Laugh out loud. Laugh out loud. And sure, it will be lol, right? <laughs> okay. Now, clap once. Clap once. Clap twice, tap repeatedly, tap repeatedly. A ver, de todas las que dije, ¿estamos ya con el significado? ¿Todos agarramos los significados? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Do you have any question? No? About the hands. Oh, when you said so and so. Okay, nod, N-O-D, nod. Nod your head as when you say yes. Yeah, you move your head up and down, up and down, right? Like this. And shake your hand, I'm sorry, your head is when you say mm-mm, yeah, 
you shake your head, shake. Mm -hmm. And the hands, what need and you get? Put your hands up, down your hands. Wave, wave is when you say bye, okay? Wave and when it's when you say bye. Is there any other question about these imperatives? No? No more questions? Are we okay? Bien. Los imperativos normalmente son órdenes, ¿verdad? Y nosotros las obedecemos eh, sin chistar. Muchas veces no solamente sea una orden, también es una instrucción. Es an instruction. Pero también un imperativo puede ser una prohibición, ¿verdad? Puede ser en negativo. Un imperativo también nos sirve para eh, eh, dar un consejo. ¿verdad? También para dar un consejo. Pero muchas veces, por ejemplo, en nuestro trabajo, cuando hablamos imperativamente, eh, tenemos que escoger nuestro lenguaje. We have to choose our language. Tenemos que escoger nuestro lenguaje de una manera en que seamos polite, ¿verdad? Que seamos polite. And direct questions, la, el tema que vamos a ver el día de hoy, and direct questions, es precisamente eso. To be polite, to seem kind before others, and to state that you don't know something, but you want to know what's going on with something or with anything, but in a polite way, in a very polite way. En español nosotros tendemos a darle quini mil vueltas para pedir un favor, ¿verdad? Mire, ¿cree usted que pudiera, si fuera posible y si fuera tan amable, si usted pudiera, pues, eh, dice que necesito esto, esto y esto? Entonces, esa que nosotros le damos mil vueltas en inglés es un poquito más directo, pero es indirecto, ¿ok? Solo es una frasecita, no le damos 40 vueltas, una sola frasecita. Ok. Voy a pasar a la lista ahorita. Por favor, todos enciendan su cámara. I will call the roll, so please, everybody, turn your camera on. When you hear your name, please say present. It's a requirement from Insofar to say present. By the way, guys, what date is it today? What date is it today? Do you know what date it is? Uh -huh. Today is April 18th. Okay, good. Thank you. Mm -hmm. April the 18th. Good. Ana Lorena Lobato Orellana. Present. Thank you. Blanca Jennifer Torres de Martinez. Present. Carlos Alberto Domínguez Martinez. Carlos Eduardo Torres Durán. Present. Okay. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Ok. Carlos Francisco Arias Sánchez. <coughs> Cristina Edith Ramos Ríos. Present. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Present. Eulice Torres Torres. Fátima Noemi Umaña Castro. Miss Fátima, you there? <clears throat> Glenda Josefina Toledo Leiva. Miss Glenda is not here yet. Hello, Miss Fátima. I saw you open your... Okay, thank you. José Salvador Bernal Quintanilla. Osmana Tilio Serrano. Present, teacher. Okay. Karen Lizette Sánchez Castro. Present. Nancy Margarita Morán Morán. Present. Nelson Alberto Peraza Mejía. Present, teacher. 
Ok, Rafael Alexander Serna Díaz. No today. Oh, sorry. Raúl Ernesto González. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Okay. José Miguel Torres Hernández. Ok, yo solo quiero animarlos a que no falten de aquí para allá, por favor. Ya casi vamos a finalizar el curso la próxima semana. Así que, por favor, les pido su colaboración de estar presentes todo el, la hora, ¿verdad? Son dos horas, 120 minutos que estamos conectados acá con las dificultades que tengamos, ¿verdad? Pero por favor, hagamos así como Carlos Ernesto, ¿verdad? Estar listos para cualquier vicisitud, dificultad y permanecer conectados estos 120 minutos, ¿ok? Bien, vamos a continuar entonces. Let's read this conversation. This is a conversation taken from our manuals. Okay, let's read. This conversation is between Lucia, Martha, and Greg. I wonder if you received a copy of the analysis for the production process. I did, thank you. I did too, thank you, Lucia. Perfect. I'd like us to revise the steps to verify that we are ready to start producing our new shampoo, or shampoo in English. Right. I'd like to know if the quality control steps should be repeated once the product is finished. Yeah, that's a good point, Greg. Martha, would you mind telling us if the cost to run a second quality control will go very high? Of course. Let me revise my files. Greg. Could you find out if the production manager is around? I need him to clarify. Okay, now. Tomemos 30 segundos y lo leemos. Please take 30 seconds and read this conversation. Traten de leerlo moviendo sus labios. Okay.
Okay, is there any question about the vocabulary in this conversation? No questions? Okay, then. Rosa is Lucia, Martha is Cristina, and um, Greg is Nelson. I wonder if you receive a copy of the analyze for the product process. I do, thank you. Me, okay? Yes, Nelson. Okay. It's your turn. I do too. Thank you, Lucia. Perfect. I like you to revise to step to verify that we are ready to start product or new shampoo. Right. I'd like to know if the quality control step should be re repeated once the product is finished. Yeah, that's good point. Greg, Marta, would you mind telling you if the cost to run a second quality control will go very high? Of course. Let me revise my files. Greg, could you find out if the product manager is around? I need him to clarify. 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 Ok, thank you guys. A ver, vamos a ver la pronunciación de algunas palabras. I wonder, wow, wonder. Ok, I wonder. This is received, 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 received. Uh -huh. Analysis, analysis, analysis. I like us. 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 Verify. Verify. Not verify. 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 I'd like to know, I'd like to know, I, I, it, I'd like to know. Quality control, quality control. The strength is right here, the stress, control. Quality, control. We could say quality or quality and it is okay. Quality control, repeated. Repeated, repeated, look, repeated, once, once, once. Would you mind, would you mind, would, would, would you mind, would you mind? Run, run, run. Hi, hi. Revise, revise, revise. And let's make the difference. The other word is revision, revision, not revision, revision. And this is revise, the verb. Okay? Revise, clarify, 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 clarify. Okay then, <clears throat> what time is it? Uh, it is nine to 10, I'm, I'm sorry, nine ten. Okay people, 
Vamos a nuestro manual. Esta la tomé de ahí del manual. Ok, vamos al manual. Let's go to page. I think it is 26, no, 27. Page 27. I want you to notice something that it's, uh, that it's basic, okay? It's basic to understand the way to use the indirect questions, indirect questions. Remember that when we ask a question, we have two kinds of questions. We have the yes, no questions and the information questions, remember? The yes, no questions are direct questions, direct or direct questions. They start with the auxiliary verb, remember. Direct questions start with the auxiliary verb. And direct questions have two questions in one, okay? They gather two questions to make one expression. So sometimes it is a question at the beginning and sometimes we have a phrase. So we have to notice this because it's really important. Let's look at the words in bold. I wonder if you received, I wonder, and then we have a word here, if. Aha, uh -huh. I wonder if. I'd like to know if. Okay. Uh, then we have, would you mind telling us if? Again, right? So we have two phrases together and we are requesting for information or just confirming some information. Okay. Those are indirect questions, indirect questions, to ask something politely, to request for something politely, to offering, uh, to offer some, I'm sorry, for offering politely, or stating that you don't know something in a very polite way. And you need they to provide you with the information that you don't know, okay? So let's go back and see. I wonder if, I wonder if, I'd like to know if, would you mind telling us if, and then we have the other part. You received a copy of the analysis of the production process. Va, pero si esto lo leemos, lo leeríamos como una pregunta, ¿sí? No lo voy a leer como algo afirmativo, porque es una pregunta, pero es indirecta. O sea, yo estoy requiriendo que me confirme una información, ¿sí? Entonces, sería, I wonder if you received a copy of the analysis for the production process, okay? It's a question. But it doesn't have a question mark. It doesn't have a question mark. Look at that. Look at it. ¿Por qué no tiene un question mark? Esta primera. Ah, no tiene un question mark porque lo que empieza acá no es una pregunta. No es ninguna expresión de pregunta. No hay ningún auxiliar, un verbo auxiliar que me indique que estoy preguntando. Sin embargo, esta expresión, I wonder, significa me pregunto. ¿Ok? Eso significa esa frase, me pregunto. Eh, me pregunto si recibiste una copia de el análisis del de, eh, proceso de producción. Bien, esta frase, I wonder, ya está diciendo me pregunto. Ahora, veamos por acá. 
Esta es otra afirmación, pero de una forma polite, requesting for something, pidiendo algo. Por ejemplo, I'd like to know. Ah, quiero saber. Ya de por sí es un request. Entonces, no voy a utilizar una, un question mark ahí, ¿verdad? Porque estoy diciéndolo en manera afirmativa. I'd like to know if the quality control step should be repeated once the product is finished. Ok. Y miren, cada uno tiene respuesta o tiene reacción. Ok. Tiene una respuesta o una reacción. Ahora, veamos acá. Este es bien importante. La forma de responder. La Estamos en la primera y en la segunda que no tienen question mark, pero son preguntas. Entonces, dice, I wonder if you received a copy of the analysis for the production process. Y luego, miren la respuesta. I have. Thank you. I have. I have. Y no utilizamos aquí el have. ¿Verdad? No es que no lo utilizamos. Aquí yo pude haber contestado con I did. Y no había ningún problema. ¿Ok? No había ningún problema si yo usara el pasado o el presente perfecto. Ahora veamos acá. Mi reacción de respuesta, como es I would like, ¿cómo respondemos cuando preguntamos o requerimos algo de esa manera amable? Contestamos con sure, no problem, it's ok. Right? Uh, immediately, or whatever they are requesting, then is the way that we are going to answer. If my reaction is negative, for example, that I didn't receive or that, or that I don't know, or if I don't, I, or if I don't know the answer or if the thing has already made, has been already made, then we could say, actually, right? Or we could say, Uh, I'm sorry, but, ok, podemos usar reacciones negativas, pero siempre polite, ¿verdad? Pero siempre polite. Bien, vamos a ver. La reacción que tenemos acá es positiva y es un yeah, yeah. Pero en una manera más formal, yo le diría yes, ok, o sure, ok. Pero yeah, it's um, algo rápido y algo de una manera en que todos estamos hablando rapidísimo, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la otra que tenemos que notar? En negrita, una pregunta. ¿A dónde va entonces la diferencia acá? Que tenemos un auxiliar al inicio, ¿verdad? Es una pregunta. Would you mind telling us? Would you mind telling us? Ah, entonces sí es una pregunta como tal, completa. O sea, es una pregunta, aunque sea indirecta, pero gramaticalmente debe llevar el question mark. Vamos a ver la siguiente. Could you find out? Ah, en, hay un auxiliar al principio, ¿sí? Me indica que es una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración? El orden de las palabras. ¿Cómo vamos a armar estas eh, indirect questions? Eso es lo que nos va a tomar el tiempo entre hoy y mañana. ¿Ok? Bien. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta de lo que he explicado? No questions. Okay, good. Mm -hmm. Bien, we have to discuss these questions. Number one, number two, number three. What is the new product? Lucia, Martin, and Greg are discussing about. What are the, uh, the two steps of the production process that mentioned in the conversation? What did Greg suggest about the production process? Okay, nos vamos entonces al breakout room. Practicamos la conversación una vez. Y luego, este, 
contestamos esas preguntas. Solo vamos a, a tomar 10 minutos para eso, ¿ok? Me queda un grupo de dos, pero creo que, a ver, vamos a tirar así y ya vamos a ordenarlos. Hello, girls. Hello. Did you practice the conversation? Yes, ahorita. Mm Okay. Um. Uh, Lucía. ¿Quién? ¿Quién sería Lucía? Hola, hola. Yo voy a ser Lucía. Ok. Y Marta y... ¿Alguien que sea Marta? Solo que no. Marta, would you mind telling us if the cost to run a second quality control will go very high? Of course. Let me revise my file. Correct. Could you find out if the production manager is around? I need him to clarify what the revision step is about. Okay. 
Uh, okay, we will answer the questions. Mm -hmm. What is the new product that Sia and Martin Greg are discussing about? And... No me acuerdo dónde es para editar esto. Siempre me... Bueno, hagámoslo así. Abrí un blog de notas y lo... Ya les poné uno, dos y tres. Chévere, <ríe> chévere. What is the new product Lucía, Martha and Greg are discussing about? Mm. Oh. I start. I wonder if you if you receive a copy of the analysis for the production process. I have, thank you. I have, thank you, Lucia. Perfect. I would like us to revise the steps to verify that that we are ready to start producing our new shampoo. Right. I'd like to know if the quality control steps should be repeated once the product is finished. Yeah, that's a good point, right? Marta, would you mind tell us if the cost to run a second quality control we got very high? Of course, let me revise my files. Greg, could you find out the production manager is around? I need him to clarify what the revision step is about. Okay, let's go to the question. Number one, what is the new product Lucia, Marta, and Greg are discussing about? Turn on your microphone. Shampoo. Shampoo? Yes. Yeah. Shampoo. What are two steps of the production process? They know she ah, yes. mentioned. I don't I don't know. Mm -hmm. I don't know. How is the pronounce this word? Well, what are two steps of the production process they mention in the conversation? Two steps. So, <clears throat> don't mention it, but it's just a, for example, the quality control, it's one of that.
Okay, class. Now, <clears throat> did you answer all the questions? Question number one. Question number one. Uh, Ana Lorena Cristina and Rosa, what did you write on uh, question number one? Hello, teacher. Question yes, number one. Mm-hmm. Uh, we think that is the quality control and the production process. Uh, okay, that's number two. Okay, that's number two. Mm -hmm. And what is the answer for the question number one? A shampoo, a new shampoo. A new shampoo, yes. Okay. Um, everybody find out the same answer? Did everybody? Yes. Okay, yes. good. And what about the two steps of the production process? The same, production and re uh, revision? Quality control. Okay, quality control. And, uh, okay, I will say this. Let's see. Got it. Quality control. Control, okay. Control, did you get it? It's not control, control, yeah? Very good. Okay, and what about the third one? What about the third one? The third question. What did Greg suggest about the production process? If the quality control is this should be repeated. Okay. Mm -hmm. Yes, if it was going to be repeated mm -hmm. after finishing the first. Okay, there you go. So now guys, I just want you to check out this because when we want to ask for information or to request for something as they did in that conversation, uh, they used the indirect questions and the indirect questions usually uh, take these kind of expressions at the beginning, okay? Uh, allow me to show you this. Para poder contestar con sí o no, así como teníamos ahí en la conversación, ¿verdad? Una pregunta nada más confirmando la información o eh, confirmando la negación, ¿verdad? De esa eh, acción. Entonces sería de esta manera. No, normalmente lo vamos a encontrar con cualquier pregunta inicial como estas, que son frases de pregunta, ¿verdad? Could you tell me? Do you know? I was wondering. Este puede ser I wonder. Okay, I wonder. También puede ser quién aquí. O sea que puede ser en cualquier tiempo verbal, no solamente en tiempo presente o no solamente usando el could. Um, do you have any idea? Y si fue en el pasado, ¿cómo lo diría esto yo? Did, did, you have, did you have? Did you have any idea? Correct. Okay. Otra expresión es I'd like to know. I'd like to know. Pero fijémonos que donde va el 
eh, auxiliar al inicio, esas son preguntas que llevan un question mark. Las que no inician con un auxiliar, obviamente no van a llevar un question mark. Entonces, veamos con esta. Would it be possible? Would it be possible? En la conversación teníamos una. Would you mind telling us? Would you mind telling us? Would it be possible? Acá, is there any chance? Is there any chance? ¿Hay alguna posibilidad? Is there any chance? Podemos usar una palabra que une las dos que sería that, pero en general vamos a usar la palabra if. ¿Ok? If va a ser lo que va a continuar después de esta expresión. <coughs> Podemos usar también whether, cuando tenemos two options, cuando tenemos two choices, cuando tenemos dos opciones o dos eh, ideas, ¿verdad? O objetos, entonces vamos a utilizar whether or, whether or, ¿verdad? Pero en general sería if, if. Ok. Veamos entonces el ejemplo. La pregunta directa es, does Tom like Italian food? Yes, he does. No, he doesn't. That's the answer. Pero una pregunta indirecta para hacer la pregunta de una manera polite o de una manera amable, to be kind or to ask people uh, things you don't know o también para hablarle a personas extrañas o por primera vez, ¿verdad? Vamos a utilizar, do you know, ¿ok? Do you know, y luego pongo, if, as a possibility, right? If, as an option, yes, if, to confirm, Tom likes Italian food. Do you know if Tom likes Italian food? Aquí ya me voy a responder exactamente con yes he does, ¿verdad? Sino que me están preguntando si yo sé. ¿Entienden? Entonces ahí que voy a responder. Yes, I do know, ¿verdad? Yes, I do. Entonces, y yes, cambia un poquito la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, aquí es does Tom like Italian food? Uh -huh. Yes, he does. No, he doesn't. Do you know if Tom likes Italian food? Oh, yes, I do. He loves Italian food. Okay? There you go. Oh, yes, I do. No, he doesn't like. Okay? He doesn't like Italian food. Puedo contestar también directamente con, no, Tom's, Tom doesn't like. Or, yes, Tom likes. Con una oración completa. ¿Verdad? Se puede responder de diferentes maneras, pero... Es con yes or no, porque así comienza. Es una cosa directa, ¿verdad? Pero como son dos, la unimos con if. Ahora, veamos la siguiente. Are your parents joining us for dinner? Are your parents joining us for dinner? Esta es la pregunta directa. La respuesta directa sería, oh, corta, ¿verdad? Yes, they are. O no, they aren't. Ahora, veamos en la indirecta. Could you tell me if your parents are joining us for dinner? Could you tell me if, if your parents are joining us for dinner? Como es en forma de pregunta con el auxiliar al principio, le pongo el question mark cuando lo estoy escribiendo. Y obviamente la entonación es de pregunta. Y como es con directamente con un auxiliar inicial, la entonación es raising up, ¿ok? Vamos, la, la siguiente. Do they speak English? Do they speak English? Do they speak English? Yes, they do. No, they don't. I was wondering if they speak English. I was wondering if they speak English, ¿ok? Then, next one. Has Barbara ever studied abroad? Do you have any idea if Barbara's ever studied abroad? 
Do you plan on traveling this summer? Do you plan on traveling this summer? I'd like to know if you plan on traveling this summer. <clears throat> esto es para cuando, por ejemplo, nosotros en nuestra cultura tenemos esto más arraigado que en la cultura americana. La cultura americana son un poquito más directos y no y en lo polite se usa el could, el can y el would de una manera muy formal en general, ¿verdad? Pero para nosotros los latinos es sumamente importante ser amable, ¿verdad? Es parte de nuestra cultura. Incluso nosotros nos sentimos mal si no lo hacemos de esa manera. Y si no me preguntan de esa manera, yo digo, ve, ¿y este qué se cree? ¿Ve? Solo vino y me preguntó directo, ¿verdad? Como que sí. Y siempre hacemos eso. Entonces, aquí es donde vamos a encajar para qué es este tipo de lenguaje, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estructura? La estructura cambia completamente. Acá, en la directa, tenemos el auxiliar, el sujeto, el verbo en forma base y luego el complemento con su question mark. Ahora, vamos con la pregunta indirecta. La indirecta sería la frase completa, do you know, do you know, Luego tenemos if, y aquí ya nos cambia. Esta ya no es pregunta. Esta ya es una afirmación. Entonces, pongo sujeto, el verbo conjugado de acuerdo al sujeto, y luego el complemento. ¿Estamos hasta aquí siguiendo el hilo? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Pero ahí está confirmando solo una pregunta. Sí. Eh, quiero entender bien su pregunta, Wilber. Estoy confirmando cuál pregunta, la de arriba. Ah, la de abajo, porque no sé si oí mal que mencionó que eh, ahí no está preguntando. No, ¿cómo pero, no? Okay. Aquí es una pregunta, pero es una pregunta indirecta. ¿Ok? Es una pregunta indirecta. Ya lleva una frase introductoria de pregunta más la afirmación con el if que hace la posibilidad, ¿verdad? Ok. Ok. Siempre es pregunta, pero es indirecta. La directa sería esta de arriba. Bien. Is there any other question? Teacher, Tell me. En, en la plataforma aparece una parte sobre eso. Eh. Yo esa parte no he podido hacer ninguna. Ok, ahorita las estamos conociendo y ahorita las vamos a ver cómo se arman. Ok, uh -huh. ahorita vamos a ver cómo se arman. Porque para preguntarle a alguien, como por ejemplo en español, yo le diría, ¿me podría decir si eh, va a almorzar conmigo hoy? ¿Verdad? Es una pregunta, tiene dos partes. Tiene la frase introductoria de la pregunta de una manera polite, de una manera amable, como decir, ¿me podría decir? Esa es una. Ahora, el sí es la posibilidad y luego usted va a almorzar ahora conmigo. ¿Ya? Entonces, es una afirmación eh, posible que usted me va a confirmar porque ya le puse la frase de pregunta al principio, ¿sí? Es lo mismo que hacemos cuando queremos hablarle bien delicado a alguien, ¿verdad? Uh -huh. O, por ejemplo, andamos de viaje o estamos en algún lugar que no conocemos, esas preguntas ya las aprendimos. Por ejemplo, decimos, Can you tell me where the eh, movie theater is? Okay. Can you tell me where do you study? I'm sorry. Can you tell me where you study? Okay. O siempre voy a utilizar un can you tell me where the airport is? What's the nearest uh, 
a gas station, ¿ok? Y así sucesivamente. Vale, vamos a ir entonces, en el manual tenemos estas preguntas para armarlas, miren. Entonces, tenemos, estas son frases introductorias, veamos. Can you tell me? I'd like to know. Do you know? I'd like to find out. Quiero encontrar, ¿verdad? O saber también. Do you have any idea? I was wondering. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir la frase introductoria con la próxima afirmación, que sería el, el meollo de nuestra pregunta, con la palabra if. ¿Ok? Vamos con la número uno. Can you tell me? Ahora veamos con qué lo tengo que unir. Is the machinery capable of performing these processes? Tengo un auxiliar al principio, ¿verdad? Quito el auxiliar. En este caso. Porque ya tengo un auxiliar acá, que es can you. Okay. Can you tell me? Ahora uso la palabra para unir las dos. If. Dando la posibilidad de... Sí, ok. Ahora necesito el sujeto de la siguiente oración después de if. The machinery. Ahora el verbo, el verbo principal. En este caso, el verbo principal es is, ¿verdad? O el verbo be. Entonces pongo, if the machinery is capable of performing this problem. ok a ver armemos la siguiente ¿Qué ponemos primero? I like to know. Ok. If the manufacturer will buy new machinery to produce or order on time. Aquí ya no ponemos question mark porque I'd like to know es una frase introductoria afirmativa. ¿Verdad? Vamos, number three. Do you know? Uh -huh. If the scale and production control control forms are complete. Aquí sí pongo question mark porque empezamos con un auxiliar, una frase de pregunta introductoria. Do you know? Okay. Number four. I'd like to find out. If. 
the operation plan describe the process parameter? Describe or describes? Describe. Describes. Mm -hmm. Parameters. Okay. Next one. Do you have any idea? We will go for a small batch or mass production. And number six. I was wondering <clears throat> if you repeat the quotes, I don't know. How do you pronounce this word? <clears throat> Okay. Entonces vemos que cuando tenemos el tiempo pasado, lo pasamos al pasado, lo conjugamos el verbo, ¿verdad? Lo conjugamos porque ya no es, acá ya no, se, ya no es una, una estructura de pregunta, sino que la, el orden de las palabras se vuelve una afirmación porque ya tengo una frase introductoria, ¿verdad? Que está haciendo la pregunta indirecta. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Or is there any question so far? No questions? Vale, ahorita voy a tomar la asistencia. Ok, Salvador, thank you. Voy a tomar la asistencia y ustedes, en todas las eh, que me van a dar de ejemplo, van a ser con Can you tell me? Ok, can you tell me if, can you tell me if, a ver, todos pensando una pregunta indirecta cuando yo diga su nombre, ok. Vamos. You guys ready? Todas con can you tell me? Okay. Ready? Las que están en la tarea, todas son con can you tell me, okay? A todas les van a poner, can you tell me if, y luego van a hacer una oración afirmativa, ¿ok? Si en este caso, como es, can you tell me, va a terminar con question mark, ¿ok? Bye, ahorita vamos a tomar la asistencia. I'll call the roll, so please, everybody, eh, eh, tell me 
<laughs> yeah, thank you, Lorena. Okay, come on, Lorena. Okay, can you tell me if the module will finish in two weeks? Yeah, actually, it's just one week and some days because we have already passed Monday and, and Tuesday. And what, day, what day is it? Today's, what day is today? Tuesday. Is it Tuesday? Oh, okay then. Yeah, two weeks, two weeks, correct. Okay. Okay, okay. I'm not going to answer the questions, guys. It's because of the... That was my question. Oh, okay. <laughs> Por eso ya no va a decir otra, Wilmer. No, busque otra, busque otra. <laughs> Vamos, Blanca Jennifer Torres de Martínez. Can you tell me if you finished your homework? Okay, if you finished, if, siempre el sujeto, if you... Okay. Finished your homework. Thank you finished my homework. Great. Carlos Alberto Dominguez Martinez. Carlos Eduardo Torres Duran. Uh, can you tell me if you watched the Mario Bros. movies? Okay, great. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Ya se le fue la batería a él. I'm sorry, Carlos Ernesto. We miss you now. A ver, Carlos Francisco Arias Sánchez. Uh, no, por ahí está Carlos, ¿verdad? Pero, Carlos Ernesto, pero no sé si, si, fue, si lo levante los datos para poder participar. Ok, vamos. Cristina Edith Ramos Ríos. Can you tell me if the is homework started? Ok, if the or started home homework. Ok, usted quiere preguntarme si comenzaste la tarea. Sí. Ah, entonces, if you started the homework, if you, you sería el sujeto. Okay. Okay. Good. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Yes. Uh, can you tell me if you have the ship day for this package? Can you repeat? We were not yet. Uh, well, I was not able to hear you. Okay. Can you tell me if you have the shipment, the ship day for this package? All right, good, very good. Eulice Torres Torres. Fátima Noemi Umaña Castro. Miss Fátima. Glenda Josefina Toledo Leiva. Oh, ella envió un mensaje, ¿verdad? Jose Salvador Bernal Quintanilla. Can you tell me if you have kids? Great, good. Josman Atilio Serrano. Can you tell me if we eat with your friends? Again? Can you, can you tell me if we eat with your friends? If we eat, uh huh, with your friend. No le cacho la idea, pero okay, uh, seré yo. Uh -huh. Sería. Can you tell me if we, uh huh, eat 
with your friend. Eat. Yeah. Oh, eat. okay. If we eat. Okay, good. Thank you. Uh, Karen Lisette Sanchez Castro. Miss Karen. Nancy Margarita Moran Moran. Can you tell me what we should do now? Okay, good. Nelson Alberto Peraza Mejia. Can you tell me if my progress on the platform is good? Okay, great. Rafael Alexander Serna Diaz. Mr. Raúl Ernesto González. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Can you tell me if you can you tell me if you practice to exercise? The exercise, okay, good. Mm -hmm. Wilber Alberto Perez Mendez. Can you tell me if you had a good weekend? Very good. Jose Miguel Torres Hernandez. Ok, people. La, la sesión uno a uno para ahora era para Rafael, pero no está conectado, Mr. Rafael. Le seguía a Raúl Ernesto y no está conectado. Entonces, la que sigue en lista sería Rosa del Carmen. No sé si quisiera quedarse usted ahora. Ok. Ok, then. Have a very good night, everybody. See you tomorrow. Do your homework, please. Bye-bye. Good, good, good night. Take care. Good night. Bye. Ok, Miss Rosa. Here we are. Do you have any question or any thought that I can um, help you with? See you, Arias. <laughs> okay, let me know, let me know. Quizás no es... Lo que pasa es que como yo no... Así como dijo un compañero anteriormente, Yo no tengo pues, ni idea de lo que son todos esos procesos de la venta y todo eso, porque quizás no tiene, no tiene nada de relación a lo que yo hago. Mm. Y, y segundo que a mí tampoco me gusta la venta, entonces yo como que yo bastante eso, me siento bastante perdida. O sea, trato de, de entenderle, pero sí me cuesta bastante con todo El nuevo vocabulario y con respecto que yo de la venta, yo no sé nada. Pero sí, más que todo por eso de los procesos de producción. O sea, yo he tratado de ayudarle a mis compañeros con respecto a lo de la crear el nuevo producto, pero más que todo a darles ideas y todo eso porque de verdad que, que eso casi yo no lo entiendo. Ok, ok. Uh, estamos hablando de el proceso en sí de producción o el proceso de venta, pero eh, ahorita no hemos llegado todavía a la comercialización. Ahorita no, estamos nada más creando una idea que podríamos vender y acuérdense que nosotros hasta vendemos nuestra imagen, ¿verdad? No necesariamente un producto en sí. Nosotros también compartimos ideas, ¿verdad? Y, y como les decía yo, eh, a todos, ¿verdad? En la clase anterior, yo quiero quitarles un poco el estrés que tienen encima acerca de eso precisamente, de que me dicen, no es la única que ha mencionado eso, sino que eh, se sienten abrumados porque la materia que están o los temas están relacionados a mercadeo, era marketing, pero... <coughs> Quiero que se centren en el mapita del, del libro que tenemos en la página 6 y 7 de nuestro manual y que vea cuál es el vocabulario que debe haber aprendido. 
Si usted ha aprendido ese vocabulario que está ahí en la página 6 y en la página 7, ya la hizo. O sea, eso es lo que debe de haber aprendido. O sea, no, y ese es el objetivo de dar todos estos temas. Porque solamente estamos viendo estructura gramatical y vocabulario relacionado. Y esto no es la materia de mercadeo, o sea, no, no estamos sacando los técnicos en mercadeo, ¿verdad? Sino que estamos aprendiendo vocabulario normal, común y corriente que ustedes van a oír hasta en noticias o puede ser en un lenguaje más, eh, eh, por decir así, dentro de nuestro trabajo hay algunas palabras que se usan diariamente, pero puede ser que en nuestro trabajo no se use esa palabra pero sí el concepto, ¿verdad? Y tiene otra palabra diferente en su trabajo. Entonces, todo esto es para ayudarle a usted a la comunicación en inglés. No necesariamente es que la vamos a sacar aquí como técnico de mercadeo, ¿verdad? O algo así, no, no. Por eso quiero que se quite un poquito el estrés y vea lo que hasta este momento hemos, hemos estudiado. A ver, vamos a hacer como el pequeño resumen según nuestro mapa, mire, las eh, competencias las tenemos en este lado, ¿verdad? Esta es la página, espero que ya haya leído esta paginita este, rosa. Acá tenemos el vocabulario que debió haber aprendido. El Product Development en la 1, ¿verdad? En la, en la unidad 1. Ideas, screening, screening por sí, no solamente es con ideas. ¿Verdad? Sino que significa escoger, eh, colar, ¿verdad? O filtrar. Eso es lo que significa. Ahora tenemos business analysis. Eso es en todas las empresas y en todos los trabajos va a ser esta palabra. Business analysis es porque vamos a estar observando nuestro eh, negocio, ¿verdad? Commercialization. Este ya es venta. Esta sí es la venta, pero distribución, logística, y entran un montón de otros procesos, pero ¿cómo se llama a todo eso? A que le llegue el producto a las manos al cliente y usted como compradora, para que le llegue el producto a usted, la empresa tuvo que hacer todo el proceso de commercialization. Luego, ellos tuvieron que probar el producto y usted puede ser un sujeto para que esa compañía pruebe su producto con usted como consumidora, ¿verdad? Luego, product testing, ¿verdad? El prototype es en todos lados, no solamente en mercadeo, ¿verdad? Prototype también puede ser en ingeniería, puede ser eh, una costurera, puede ser un, un, una muestra, un ejemplo de lo que yo voy a hacer, eh, un diseño, de mi proyecto, ¿verdad? También es un prototype. Eh, target audience, audience es la gente que está involucrada como mi consumidor, ¿verdad? Y así sucesivamente, si usted se va viendo todos los términos que debió haber aprendido en la unidad 1, en la unidad 2, y ahora que estamos en la unidad 3, hemos visto production line, cómo se producen las cosas. Hemos visto algunos videos, no sé si vio el video que le envié por el WhatsApp, era muy divertido, no sé si ya lo vio, que explica prácticamente en, eh, con risa, ¿verdad? Que es el proceso de producir en línea, ¿verdad? Y pues luego tenemos las funcionalidades, tenemos las características de los productos, los que serían las fallas, ¿verdad? De un producto, el feedback, lo que usted piensa acerca de un producto, la fuente, the source, eh, de dónde proviene este producto, no solamente los materiales, sino también el dinero para producir, quiénes son los inversores, ¿verdad? O, eh, en este caso, source es la fuente. Ahora, mix es un proceso. Y eso hasta en la cocina hacemos el mix, ¿verdad? Huevos, harina y hacemos panqueques. So, mix. Uh, quality control. Es control de calidad en todas las compañías. Hay alguien que está revisando que todo se esté haciendo correctamente de acuerdo a cómo se estableció el proceso, ¿verdad? Y así. 
Todas estas palabras son las que debe de haber aprendido. Mir. Ahora, acuérdese que cuando aprendemos vocabulario, necesitamos utilizarlo, saber utilizarlo, decirlo, pronunciarlo, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia esas palabras? Eso es lo que hemos ido aprendiendo. Pronunciación, el uso de las palabras en oraciones, eh, a leerlas, a comprenderlas en algo que ya está escrito, que normalmente las compañías ya se lo dan a usted escrito, ¿verdad? No necesariamente usted es la que debe escribirlo, sino que ya se lo dan escrito. Entonces, entender este vocabulario dentro de eh, documentos de mi compañía, de ahora ya las va a identificar estas palabras, ¿ok? Y pues definitivamente el uso gramatical. Aquí tenemos las formas gramaticales que hemos visto. Hemos visto el presente perfecto, la reducción de las cláusulas de, que indican tiempo, eh, el, eh, sería en este caso subject verb agreement. La conjugación del verbo para cada sujeto, ¿verdad? Porque si es plural, si es singular, etc. Si es tercera persona, necesita una conjugación del verbo. Y luego las transitions of addition. Esas se usan para todos los campos. Todo lo que hemos visto se usa en todos los campos, no solo en mercadeo, ¿ok? Luego, ahorita, ahorita estamos en las preguntas indirectas and direct questions. Yes, no questions. Mañana vamos a empezar a ver information questions. Mira. Y luego, pues, eh, en la cuarta unidad, aquí está lo que debe de haber aprendido como en gramática. ¿verdad? The passive voice and the present perfect tense. O sea que, como les decía yo, para quitarse un poco el estrés, de que no comprendo todo el vocabulario, enfoquémonos en el vocabulario meta, ¿verdad? Para que usted vea que el objetivo está cumplido, ¿verdad? Si usted se examina a la hora de hacer la tarea, váyase hasta a este mapita. Mira, en este mapita va a encontrar para ubicarse por dónde vamos, ¿verdad? Ok. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? No, simplemente ya me aclaró bastante con lo que me estuvo explicando. Muchas gracias. Ok, la cuestión es que usted se sienta eh, animada, ¿verdad? Animada porque esto realmente es, eh, ¿cómo decirle? Es un proceso, ¿verdad? Ahorita estamos construyendo vocabulario. El próximo módulo... Va este vocabulario con otro vocabulario más. Y así, ¿verdad? Así como hemos venido con el principiante, ¿verdad? El primer vocabulario, el presente simple. El segundo módulo, otra vez presente simple. El tercer módulo, presente simple. Y así, ¿verdad? Y luego vamos con el pasado. Luego con el pasado progresivo, etcétera, ¿verdad? Y luego el futuro, que ya lo vimos, ¿verdad? Y así vamos construyendo. ¿Ok, Rosa? Ok, sí. Gracias. Bueno, y con respecto de la plataforma, ¿cómo va? Pues, pues, ahí hay un ejercicio que sí, no los... En, yo creo que usted tiene todavía un ejercicio del 1.5, ¿verdad? El 1.5 sí. de la unidad 1. A ver. Correcto. Ajá. Casi no le logro comprender muy bien. Uh -huh. Yo quiero animarla y, y sepa que yo estoy para apoyarla, ¿ok? Entonces, vamos a ver esa, esa, esa tarea que es de, eh, si no me equivoco, la que le falta a ustedes, donde están las, las cláusulas adverbiales, ¿verdad? Sí, sí. Sí, esa. Las uh -huh. que... Como dijo usted, esto de las, reducir las oraciones, acortarlas. Exacto, uh -huh. reducirlas. Va. ¿Y usted puede compartir su pantalla? No, estoy en el teléfono. 
Mm, ok. Ok, por acá la tenemos, mire. Lo voy a compartir diferente para que no me cueste mucho. Mire. La instrucción dice que debemos reducir las cláusulas adverbiales a una frase adverbial. ¿verdad? Quiere decir que yo necesito hacer un adverbio de tiempo con un ING. ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo hago eso? Son dos oraciones que me dan. Luego, están unidos por una coma. Tengo que identificar cuál es la cláusula adverbial. La cláusula adverbial es donde va el adverbio de tiempo, ¿verdad? Entonces, en la número uno, after they sang two songs, the performers did a dance. Entonces, reduzco. ¿Cómo reduzco? Quito el sujeto y el verbo lo convierto en ing. Y como este es el pasado del verbo, entonces lo paso a presente con ing. After singing. ¿Ok? Ok. Luego, la número dos, y de ahí todo lo demás queda igual. After singing two songs, the performers did a dance. ¿Ok? Ok. Y siempre acuérdese de poner la mayúscula al inicio y el punto final, ¿verdad? Luego en la número dos, lo mismo, ¿verdad? Tenemos que ver de quitar el sujeto si en las dos es el mismo sujeto. Mira, quito el sujeto y luego hago el verbo. Con, con ING. Before answering the phone, he grabbed a pencil and note. Ok. Ok, sí. Sí, ya lo. Ya lo entendí. Ok. En la última, la última no es de tiempo. Y ahí hay que eliminar, cuando tenemos el verbo to be en cualquier tiempo verbal del verbo be, lo eliminamos. Igual en la cuatro, eliminamos el be. Entonces, eliminamos sujeto y eliminamos be. Eliminamos sujeto y eliminamos be. ¿Ok? Y como este no es de tiempo, ponemos although, heart, porque este no está haciendo la función de verbo, ¿verdad? Entonces, no le voy a poner ing. ¿Ok? Ok. Bye. Y de ahí tenía otra, ¿verdad? Tenía otra que estaba pendiente usted. A ver. No, solamente esa. Esta, ¿verdad? Okay. Sí, solamente esa era. Ok. Sí, si no yo le hubiera mandado también este mensaje si hubiera otra pendiente, pero en este caso solo estaba esta. Ajá, exacto. Ok. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí, Rosa? Sí, estamos bien, gracias. Ok, tenga toda la confianza y por favor hágame saber cuando usted tenga alguna duda que con gusto le damos apoyo. ¿Oye? Ok. Ok. Ok, Rosa, entonces tenga una buena noche and see you tomorrow. Ok, bye bye. Bye.